Assalamualaikum everyone. Good evening. Good morning. अच्छा सारे पंजाब से डॉक्टर्स आए हुए हैं. Welcome to Lahore. So I'm sure you guys would have a wonderful time here. Without wasting any further time, let me move on. So over the last decade, the most important thing जिस पे focus हुआ है pharmaceutical industries का doctors का that is obesity. So simply, what is obesity? Obesity है क्या? अगर हम ये बात करें obesity how we take it? Obesity is what we call obese. If we give simply, then a simple thing, which we call BMI, which is the Body Mass Index, that would help us define obesity. If we take the guidelines of WHO, then it suggests that under the weight, the body weight of the body is 180 grams. Under the weight, the body weight is 180 grams. With a BMI of less than 18.5, and a normal BMI, a normal range for a weight would be a BMI of 18.5 to 24.9. BMI, as a physician, I would say is a simple tool job available hai. Weight in pounds hoga or height hogi. Jab dalenge and you'll get the BMI. So simple, within seconds, you will know that patient ka pe stand karta hai. And as a physician, that should be the first step. The patient aapke clinic mein walk in karta hai, ke aapko pata ho, कि पेशेंट कहाँ पे बैठा है उसके इलेस को कैसे एड्रेस करना है क्योंकि अब सारा फोकस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का उन मेडिकेशंस के है जो टॉप ऑफ द लेडर पे जा रही हैं विच वुड हेल्प यू गाइस लूज वेट लूज वेट सो ओवर वेट इस समवन विद अ बीएमआई ऑफ 25 टू 29.9 सो वंस वी क्रॉस बीएमआई टू 30 प so class one on mild obesity is 30 to 34.9, 35 to 39.9 is moderate or class two, and so it is someone with a BMI of 40 plus. Very simple, the life expectancy of a human being, obesity say ya BMI se kaise directly related hai. A very simple graph. Yaha pe agar aap dekhen ke someone with a BMI of 18.5 to 24.9, which is a normal BMI, normal weight, person would be expected to have a life of around 70 years. So 80% chances of this person to be living by age of 80 would be, 80% 80 would be age of 70 years. It drops down, drops down to age of 70 by 60 percent if the patient is having a BMI of overweighting. And once we move on to the obesity, as it says here, BMI of 40 to 50, 50 percent of chances that the, the person will be living at an age of or live till the age of 70 years. So once again, the BMI at presentation would define the patient's life expectancy. So it's very important to make a person lose weight and go within the normal ranges for BMI. If I have to pick one thing, one thing which is directly proportional or the hardest to beat, you know, one, a, a person comes to you and say, I've been trying my best, lifestyle intervention is there, trying to watch the diet, exercise, and so on, but is unable to lose weight. Kya ek cheez hai which defines the difficulty to lose weight in any person? Genetics, wonderful, wonderful. Genetics, so 15 times more for someone who's got genes for obesity than someone who doesn't have genes. 70 to 80 percent of your BMI is determined by genes. Likewise, as a, just a height ki baat hoti hai, 85 percent, the person's height would be defined by genetics. Likewise, obesity may weigh 70 to 80 percent. BMI is determined by the genes. So the good genes, healthy life, and lesser risk to have illnesses. Obesity is associated with multiple complications. So I just want to focus on your 10 minutes. I'll try to wrap up real fast. Please. Obesity is associated with multiple complications. If we divide these complications into metabolic, so what are we talking here about? 
the cancer risk goes up, non-alcoholic fatty liver disease, gallstone infertility, cardiovascular diseases, stroke, dyslipidemia, hypertension, coronary artery, and so on, diabetes, certainly we all know that. Second, mechanical incontinence, asthma, osteoarthritis, apnea, and so on. Mental, obese persons are more likely to be depressed, to be having psychological issues. Benefits of early intervention. So certainly, once we have our patient's BMI, we know where they stand. The second step we got to do is to redefine our goal. That where do we want this person or the patient to fall to? What's the target weight? Why? Because early intervention say you two morbidities ko rokenge. So what's happening here? The risk of developing complications versus BMI. Agar aapka BMI normal hai between 18.5 to 24.9, it's a normal weight. Versus if you are overweight, overweight, which is 25 to 29.9 BMI, aapka risk for diabetes is 2.5, 2.4% or 5% higher. Sleep apnea is higher. Or agar obesity mein fall kare, to wo 2.4 se 5.1 hai. Sleep apnea, 2.2, say 5.1, and so on. Osteoarthritis, heart failure, so on. So the point is, BMI normal, say, even if we go to overweight, we haven't touched the obesity part, still the risk, risk of having health issues goes up. So greater weight loss leads to improved health outcare. So we all know that. No two words about it. We've got to lose weight. Ab ho kya hai? Even if... Even if we make our patients lose from 0 to 5% of weight, just 5% of weight, the risk of hypertension, hyperglycemia goes down. If we make someone lose 5 to 10%, we are prevented PCOS, dyslipidemia, non alcoholic fatty liver, and so on. 10 to 15% cardiac benefit kicks in. And likewise, more than 15%, diabetes, so on, coronary artery risk, and so on goes down. Obesity guidelines. So what's happening here? Bottom line guidelines. Guys, why I'm stressing on obesity? Please, as a physician, our management, our consideration regarding management has to go down. If the patient, we have to pick a pill or medication, the therapy where the risk of weight gain is way lesser. If the weight loss is there, it's a big plus. So what's happening here? We have already defined obesity hack here, this BMI be issues over and so on. Management may are here. Certainly lifestyle intervention is top of the line. Lifestyle intervention, yes. Weight loss, regular exercise, diet wash. Pharmacological therapies, yes, they are there. They are there. And briefly, I'm going to over a few of uh, the GLP ones. Cause over the last couple of years, I would say the first, first GLP-1 which was launched in the world was in 2006 with the name of Exenatide, if you guys remember. Exenatide was the first GLP-1, 2006, but it was injected twice a day, twice a day, which was not easier. And as we have moved on, we have progressed. First thing is, if I may ask, what is the GLP-1? What exactly is GLP-1? Anyone? Okay. Glucagon like peptide 1, okay. Mostly from GI tracts, eh? wonderful. So, pelli is excellent. Pelli is to yeah, okay, the good part is everyone is awake. Second good part is, okay, yes, we know GLP-1, because it's very important to know what GLP-1 is. So, GLP-1, is a hormone or enzyme produced endogenously. Human body produce karta hai. So it's not something joke human body is used to nahi hai. What's the problem with a human GLP-1? So second question, agar, okay, agar body produce karta hai GLP-1, so pehle benefits pe to hum aayenge, GLP-1 ke benefits ke hain. Problem kya hai? So problem ye hai ke GLP-1 ke benefits, yes. Hota kya hai? Hunger, first of all, hunger goes down. Your whole homeostasis for the diabetic control, islet cell, 
हाइपरप्लेजिया इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन ग्लूकोगन जो एंटोग्राइज करता है आपके ग्लूकोज दैट गोज डाउन सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव बट द प्रॉब्लम विद एंडोजिनस ह्यूमन जी एल पी वन इज कि उसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है बहुत शॉर्ट है सो इट गेट गेट्स मेटाबोलाइज वे फैस्टर एंड अ क्विक क्वेश्चन विकनिंग क्वेश्चन कौन सा एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय करता है जी एल पी वन को वंडरफुल वी गॉट अ मेडिकेशन डी पी पी फोर डी पी पी फोर सो द डी पी फोर इनिबेटर डी पी फोर इनिबेटर ठीक है क्या करता है आपके डॉजिनस जी एल पी वन को रहने देता है फॉर लॉन्गर टाइम टू स्टे एंड कीप वर्किंग वंडरफुल ओके सो वी आर क्लियर अबाउट जी एल पी वन नाउ राइट ओके लेट्स टॉक अबाउट लियर डू टाइट सो हुआ क्या एक्सटर्नल टाइड आई ट्वाइस अ डे देन यू मूव ऑन नेक्स्ट जनरेशन आई विच वॉज वंस अ डे लियर ग्लू टाइड इज वंस अ डे राइट करता है कि जी एल पी वन ऐसे ही ह्यूमन इंटेलिजेंस जी एल पी वन भी करता क्या है इंटेलिजेंस जी एल पी वन इंक्रीज सैटिटी इंक्रीज फुलनेस होगा कि आप बॉडी फील करेगी कि आई एम फुल आई एम नॉट हंगरी आई डोंट फील लाइक टू ईट सो एपिटाइट गोज डाउन फूड इंटेक गोज डाउन कैलरिक इंटेक गोज डाउन ग्लूकोज रेगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वट्स हैपनिंग है जो मैंने भी कहा सारा आपको हिमोस्टेसिस जो मैकेजम है इंसुलिन प्रोडक्शन का इंसुलिन एंटोग्राइजिंग हारमोन ग्लूकोगन का दैट गोज डाउन इंसुलिन प्रोडक्शन गोज डाउन हाइपरप्रेजिया और एंड सो ऑन और ऐसे रिलीज गैस्टिक और एमटिंग सो डाउन हो रही है अगेन यू फील अ फुल लाइन यू डोंट फील हंगरी एंड सो ऑन लियर ग्लूटाइड अब ह्यूमन जीएलपी वन से लियर ग्लूटाइड विच इज एक्सोजिनस सिंथेटिक जीएलपी वन सो डिफरेंस क्या है सो डिफरेंस क्या सिर्फ एक आपका फैटी एसिड चेंज हो रहा है सो हो क्या रहा है कि आपका जो हैफ लाइफ है फ्रॉम टू मिनट्स जो इंडोजिनस की है is gone to 13 hours half life so all the benefits of glp1 jo endogenous ke hote hain that stays that stays covering you are good for 13 hours on so ho kya rahe yahan pe multifactorial effects aa rahe hain and i have already discussed this ki aapke glp1 kaise kaam karta hai brain level pe kya kar raha hai theek hai aapka hunger niche ja raha hai बॉडी वेट लूज होगा यू फूल क्या स्टमक लेवल पे गैस्टिक एमटी स्लो डाउन होगी फुलनेस आएगी पेनकेज लेवल पे जैसा मैंने कहा कि सारा बेटा सेल एक्टिविटी बढ़ा देता है ग्लूकोगन जो इंसुलिन स्क्रीशन को एंटरगनाइज करता है इंसुलिन को एक्टिविटी को एंटरगनाइज करता है उसकी स्क्रीशन गोज डाउन बाय द एल्फा सेल्स जो पेनक्रियाज के हैं कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट्स आर देयर एंड वी ऑल नो दैट इट्स वेल स्टैब्लिश यूजिंग लीरोग्लूटाइड आपका वेट लॉस 69 परसेंट हो रहा है बाई वन ईयर बट द बेस्ट पार्ट क्या है वट्स द बेस्ट पार्ट द बेस्ट पार्ट इज क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका पेशेंट आपके पास आता है ओके आई एम प्रिपेयर टू गो विद इंजेक्टेबल थेरेपी द क्वेश्चन दे वुड है वेरी कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर साहब मैं कितनी देर इस मेडिसिन पर रहूंगा बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव इसका बेनिफिट बताएं जब मैं छोड़ूंगा तो वट्स गोइंग टू हैपन राइट सो द पॉइंट इज कि आपका पेशेंट एक साल तक आप ग्लासिमिक कंट्रोल मेंटेन कर रहा है वेट लॉस मेंटेन कर रहा है सो so, यहां पे अगर आप देखें प्लेसबू की निस्बत लियर ग्लूटाइड को यूज थ्री मिलीग्राम पर डे इट वाज केप्ट ऑफ फॉर वन ईयर और सो और 9.2 परसेंट वेट लॉस आया था कार्डिक बेनिफिट यहां पे आ रहे हैं ब्लड प्रेशर रिडक्शन बिकॉज वी ऑल नो दैट द ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू बी सी यस अगर हमें एक बीमारी को पिक कर रहे हैं जो कि प्राइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू मैनी कोमोबिट कंडीशन दैट इज ओबीसटी 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 राइट सो यस वी ऑल नो दैट जैसी वेट लॉस होगा ब्लड प्रेशर भी नीचे जाएगा कार्डिक बेनिफिट 13 परसेंट ओवरऑल रिलेटिव रिस्क रिडक्शन एंड ट्वेंटी टू परसेंट रिस्क रिडक्शन इन कार्डियोवेस्कर डेथ यस GLP-1 cardiac benefit we all know that 
जिस तरह जी एल पी वन दे आर वे पॉपुलर नाउ ठीक है लाइक वाइज एस जी एल टी टू पे अभी मेरे कोलिंग ने काफी बात की एक्सेलेंट न्यू एडिशन टू द एलगोरिदम हेल्पिंग पेशेंट यस बिग टाइम वे लॉस इज देयर स्पोर्ट्स जो पेशेंट है मैनेजिंग नोज या नाउ अगर मैं पिक करता हूं साइड इफेक्ट टॉप ऑफ द लाइन साइड इफेक्ट जी एल पी वन का क्या है क्योंकि एज ए फिजिशियन प्लीज यू हैव टू टेल योर पेशेंट्स यू हैव टू टेल योर पेशेंट्स कि दे हैव टू बी वॉचफुल दे हैव टू बी वॉचफुल बिकॉज दिस इज वेरी लाइकली टू हैपन क्योंकि एक पेशेंट जब आपको एक विजिट देता है तो आपको बेस्ट चांस देता है कि आप उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दें कि सेटिस्फाई कर दें कि आपको ये पता हो एज फिजिशियन दे डोंट नो बट यू नो कि आपको नोजिया होगा इट्स वेरी लाइकली टू हैपन एंड दैट इज I'm not going to go into details. Okay, maybe also that obvious. Yes, I mean nausea, nausea, nausea. Yes, tummy disturbance. Yes, burping. Prime aspect or prime side effect is GLP-1. Ka. You have to mention to your patients you are likely to experience this. Okay. Now, with that, you have to mention that you will counter it. First thing is yes. We do start with a lower dose, and the whole idea of starting with a lower dose and then gradually going up. एज की बॉडी ड्रॉप कर ले पेशेंट ड्रॉप कर ले उसको सेंस आ जाए हाउदी आर मूविंग एंड सो ऑन और अगर नोजिया हो रहा है तो बड़ी लो लेवल का और ग्रेजुअली दे गेट यूज टू इट उसमें आपने एक तो करना है कि उनके मील साइज का पोर्शन लो करना है वेजिटेबल्स को बढ़ाना है फूड इनटेक को बढ़ाना है मीट को कट डाउन करना है ये तो बड़े बेसिक हैं देन यू कैन एड पी पी आई एस यस टूवर्ड्स द एंड How we escalate the dose? Liraglutide. If we use it, six and a. So we start with 0.6 milligrams per day. Most patients, when they walk in, they simply ask how we have to take it. My patients say that first thing in the morning you wake up, rather than at any time late, at any time because there are chances that you'll forget. If habitually, habitually you are made that I have to start my day with the with the injection GLP-1. You take it and then you kick off. So 0.6 you will start. After a week you will bump up to 1.2, and then to 1.8, and so on till 3 milligrams. Okay. Take home message: Patients achieve significant sustained weight loss. Significant and sustained. So sustained is very important. Patients also experience significant improvement in cardio metabolic risk factors and complications similar to natural G natural GLP ones. Yes. It's a synthetic one, having way longer half-life, so stays in your system way longer than the endogenous one. Long-term safety profile of these three milligrams has been well established. We all know that. So, towards the end, all what I have to say is the take-home message: Please, patient RI GLP ones, S GLT twos, after metformin certainly, metformin still stays the cornerstone. Ye medications Q par aa gayi hai. one thing cardiac benefits yes and weight loss not to talk of weight neutrality or weight gain yes weight loss or you have to tell your patients pick one first thing in the morning gradually go up second thing is question aata hai cost wise we all know that yes it's a little expensive but the benefits kyunki agar aapko comorbid conditions hit ho rahi hain so that also is adding to the health cost we all know that So, if we have health costs down, we have to go with the top-notch therapies, which are way beneficial. Thank you very much.